హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్పెషల్ ఈ వీడియోలో మనం జనవరి ఇరవై మరియు ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఏర్పాటు చేసిన బిట్స్ని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇండియాబాద్ రీసెంట్లీ అడ్మిటెడ్ యాజ్ ద డాష్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ రీసెంట్గా భారతదేశం ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అలా ఎన్నో దేశంగా జాయిన్ అయింది ఆన్సర్ వచ్చేసి నలభై మూడు ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ అనేది ఏంటంటే ప్రపంచంలో కెమికల్ మరియు బయాలజికల్ వెపన్స్ ఎగుమతుల నియంత్రణ బృందం అనేది ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ ఇలాంటి బృందాలు ప్రపంచంలో నాలుగు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు గ్రూప్లలో మూడు గ్రూప్లలో భారతదేశం జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అవి మిజైల్ టెక్నాలజీ కంట్రోల్ రిజైమ్లో ముప్పై ఐదవ దేశంగా వ్యాసనార్ అరేంజ్మెంట్లో నలభై రెండవ దేశంగా లేటెస్ట్గా ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్లో నలభై మూడవ దేశంగా జాయిన్ అయింది ఇక ఒకే ఒక్క గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వలేదు ఆ గ్రూప్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ సప్లైయర్స్ గ్రూప్ తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాజ్ అనౌన్స్డ్ ద సైబర్ సురక్షిత్ భారత్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ రీసెంట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వారు సైబర్ సురక్షిత్ భారత్ ఇనిషియేటివ్ని భారతదేశంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎకో సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ కోసం ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు ఇది ఎవరి సహకారంతో చేయబోతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ డివిజన్ తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఎవర్ లేబిలిటీ ఇండెక్స్ టు ర్యాంక్ డయాసిటీస్ భారత ప్రభుత్వం భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా లేబిలిటీ ఇండెక్స్ని ఇవ్వాలి అని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ రిజల్ట్ని జూన్ నెలలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు అయితే ఎన్ని నగరాలకి ఈ లేబిలిటీ ఇండెక్స్ని ఇవ్వబోతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి నూట పదహారు దీంట్లో మెయిన్గా పదిహేను కోర్ పారామీటర్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా గవర్నెన్స్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ మరియు సెక్యూరిటీ అనే ఈ కీ పారామీటర్స్ని తీసుకొని లేబిలిటీ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్స్ని ఈ నూట పదహారు సిటీస్కి ఇవ్వబోతున్నారు తర్వాత రీసెంట్లీ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అండ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ లాంచ్ టూ పోర్టల్స్ టువర్స్ డ్రైవింగ్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఫర్ కార్పొరేట్ ఇండియా రీసెంట్గా అరుణ్ జైట్లీ రెండు పోర్టల్స్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ రెండు పోర్టల్స్ అనేది కార్పొరేట్ ఇండియాలో అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీని పెంపొందించే విధంగా ఉండబోతుంది ఆ టూ పోర్టల్స్ పేరు ఏమిటి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి నేషనల్ సిఎస్ఆర్ డాటర్ పోర్టల్ కార్పొరేట్ డాటా పోర్టల్ బోత్ ఏ అండ్ బి నేషనల్ డాటా పోర్టల్ ఇందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి బోత్ ఏ అండ్ బి ఇందులో టూ పోర్టల్స్ వచ్చేసి నేషనల్ సిఎస్ఆర్ డాటా పోర్టల్ కార్పొరేట్ డాటా పోర్టల్ ఈ రెండు పోర్టల్ని యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అండ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ అయినటువంటి అరుణ్ జైట్లీ ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్లీ టూ మెయిన్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వర్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ రీసెంట్గా రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి ఇండియా ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రిలీజ్ చేసిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ జాయింట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ మరియు వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండు కలిసి ఇండియా ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ టైం ఈ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది లాస్ట్ టైము ఇండియాకు సంబంధించి ఈ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరానికి గాను ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ మరియు వరల్డ్ బ్యాంక్ చేయడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్లీ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్ ఈ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ రీసెంట్గా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒడిశా ఒడిశాలో ఒడిశా ఈ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని సెంటర్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ 
అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ సిడాక్ సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్లీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హాజ్ రికమెండెడ్ దట్ ట్వంటీ ఎమ్మెల్యేస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ యాజ్ ద హెల్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వైల్ బీయింగ్ లెజిస్లేటర్స్ దోజ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు రీసెంట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేస్ని ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కలిగి ఉన్నందుకాను డిస్క్లా డిస్క్వాలిఫై చేయడం జరిగింది వారు ఏ పార్టీకి చెందినవారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒక ఎమ్మెల్యేని డిస్క్వాలిఫై చేసే విధానం భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ వన్ నైంటీ వన్లో ఉండడం జరిగింది ఎంపీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ని భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ అనేది ఎంపీస్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ గురించి చెబుతుంది తర్వాత ఏయూ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ హెస్ అండ్ అండ్ ఎంఓయూ విత్ టు ఆఫర్ ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన తమ కస్టమర్లకి ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన కల్పించడం కోసం ఏయూ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ ఈ కింది వాటిలో దేంతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓఐసిఎల్ యుఐఐసి ఆన్సర్ వచ్చేసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన కింద ప్రతి సంవత్సరం మూడు వందల ముప్పై రూపాయలు ప్రీమియం పే చేస్తే వారికి ప్రమాద బీమా రెండు లక్షలు వస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఎల్ఐసితో ఏ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ సెన్సెస్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్బీఐ సెన్సెస్ ప్రకారం ఏ దేశం భారతదేశంలో లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మార్షియస్ సెకండ్ పొజిషన్లో యుఎస్ థర్డ్ యూకే ఈ సెన్సెస్ ప్రకారం ఉండడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అపాయింటెడ్ డాష్ యాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ రీసెంట్గా భారత రాష్ట్రపతి మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్గా ఎవరిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆనందీబెన్ పటేల్ ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్గా ఆనందీబెన్ పటేల్ ముందు ఇన్ఛార్జ్ గవర్నర్గా ఓం ప్రకాష్ కోహ్లీ బాధ్యతలు నిర్వహించాడు న్యూ చీఫ్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ అపాయింట్మెంట్స్ వాళ్ళు నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కొత్త చీఫ్ని అపాయింట్మెంట్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అతని పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి సుదీప్ లక్తాక్య ఇతను జనవరి ముప్పై ఒకటవ రోజున బాధ్యతలు తీసుకోబోతున్నాడు ప్రస్తుతం సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ స్పెషల్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేస్తున్నారు తర్వాత ద ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ నాలుగవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ని ఎక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి లక్నో మొట్టమొదటి ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ని ఐఐటి ఢిల్లీలో డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేనులో నిర్వహించారు ఈ ఎక్స్పోలో సుమారుగా మూడు లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల మంది స్కూల్ స్టూడెంట్స్ టూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద పర్ఫామ్ చేసినందుకు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ సారీ గినీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో నమోదు అవ్వడం జరిగింది తర్వాత డాష్ హెస్ టాప్డ్ ఫార్చ్యూన్ మ్యాగజీన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ కంపెనీస్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫార్చ్యూన్ మ్యాగనీస్ మ్యాగజీన్ లిస్ట్ ప్రకారం ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ కంపెనీ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న కంపెనీ ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసి యాపిల్ సెకండ్ పొజిషన్లో అమెజాన్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఆల్ఫాబెట్ ఉండడం జరిగింది తర్వాత రీసెంట్గా చాందీ లహరి పాస్డ్ అవే ఈజ్ ఫేమస్ రీసెంట్గా చాందీ లహరి చనిపోవడం జరిగింది అతను ఫేమస్లో ఎందులో ఫేమస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కార్టూనిస్ట్ తర్వాత బ్లైండ్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విన్నర్ ఈజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో బ్లైండ్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్లో పాకిస్తాన్తో షార్జాలో జనవరి ఇరవై రోజున జరిగింది ఆ ఫైనల్ మ్యాచ్లో విజేత ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇండియా 
ఫ్రెండ్స్ ఇవి జనవరి ఇరవై మరియు ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఏర్పాటు చేసిన బిట్స్ ఇవి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్